ブラックキャッツの鉄道技術昔話第43回。今回は桜木町事故とドアコックの話ということでお話をさせていただきます。電車が燃えた桜木町事故とは桜木町事故とは昭和26年4月に起こった電車火災事故で世論もそして国鉄にとっても痛恨事でした。この事故の概要は下記の通りです。横浜の国鉄桜木町駅で京浜東北線の電車が発火。午後1時40分ごろ、京浜東北線赤羽発暗い電車、モハ63型5両編成 1271B 列車が終点桜木町駅手前50メートルの河川上に差し掛かった際、ガーシ交換行為中に誤って切断され垂れ下がっている電車線を発見。ブレーキをかけたが、河川はそのまま先頭パンタグラフに曲げつき、やりに接触して発火。1両目は伝承、2両目も反証して、106人が焼死、92人が重軽傷を負った。こういう事故でした。この事故の発端なんですけれども、先ほど申し上げましたが、電柱で外資の交換作業をしていた作業員が誤ってスパナを落とした際、河川と接触してスパークが発生し、河川のトロリーワイヤーが溶断して河川が垂れ下がったこと。電力の現場責任者が信号扱い所に場内信号を提出を依頼するのですが、信号士は運転管理主任、駅長もしくは当直自宅の指示がないと対応しなかった。まあ、その後の証言書でいろいろ食い違いがあるんですけれども、まあ、電力側でも異常を感知できず、送電が続けられたことから、まあ、横浜側と鶴見側ね、両方から給電されており、え鶴見側は旧式の装置で異常を検知できなかったと、こういう事実があります。運転手は D コックを知らなかった。運転手は、火星のスイカに気づかず、そのまま侵入。これ、国会の質問で、あ、審問でね、そのように証言をしています。したところ、雷が落ちたような音がして、緊急停止させたところ、炎が燃え上がってたと。また運転手が車外にある D コックの存在を知らなかったこと。1両目が激しく燃えており、乗務員室と客室をつなぐドアを開けていれば、多少は救出もできたと思いますが、そうした救護措置を取らなかったこと。電車自体が燃えやすい体質だったこと。等が原因として挙げられます。まあ、63型電車ですね、これ、あの、まあ、蘇生乱動といいますかですね、戦後にも作られた車両が多いんですけども、まあ、安全装置も十分整備されないままね、出場をした、そういう電車だったのです。えー、国鉄は緊急工事を実施、えー。国鉄は事故発生後の3時間後には、とじめ散歩国区の捜査に関する通達がなされ、大井工場には非常時に車外あるいは他の車両に避難できるサンプル用車両を改道する指示が出され、モハ63552号とモハ63563号に対し、大井工場で緊急改道工事を行ったそうです。主なものを書き出しています。パンタグラフの二重鉄線。貫通式に改道。電車の妻側出入り口にホロ3板を取り付けて、客車と同じように貫通式とする。ブダー回路24ボルトに、警報装置を新設。従来の100ボルトのブダー回路では、万一の時に使えないため。閉じ目掃除散歩コックの同説。従来、床下にあった閉じ目装置用三方元コック、まあ、通称 D コックですね、の床下にさらに1個、客室内に1個の三方元コックを同設する。まあ、ちょっとこういうイメージなんですけども、ここですね、D コックの場所を明示しました。あとは追設の D コックをつけるとともにね、説明板なんかをつけましたということで、こういうふうな街道工事を行います。合わせて、更新工事を行うことを決定。先日の街道を施し、事故の4日後、4月28日には、街道された電車は報道陣に公開され、さらに2日後には国鉄幹部による検討が行われ、雨季の通り追加工事が行われることとなりました。まあ、いかが追加工事で決定された内容ですということで、3段まだ中段が固定されていたが、中段ガラスを稼働できるようにして、万が一の場合は脱出可能とする。不電化の一環として、交番の天井板を張る。電車自体の火災防止のため暖流器を同居する。電線はすべて電線管に収め、主回路母線には絶縁線を高い、絶縁ビニールシースー線を用いる。屋根状も絶縁強化し、通風路も強化木などを介して取り付ける。中間電動車を作成し、電ごとも貫通できるようにする。停電時も
閉じめ機やパンタグラフを操作できるようにし、主電源として蓄電池を自社の発電機で自動充電するようにする。乗務員の連絡電話を設置する。車内警報装置を設置する。等の追加改造工事が行われることとなりました。昭和26年度から3カ年計画で改道を実施、更新工事に着手します。こちらは施工量数なんですけれども、東京都千葉に関しては、もは70人を、大井工場、あと日本車両、汽車会社、東急車両に割り当てて、合計150両。大阪天王寺配置のもは73人に関しては、吹田工場において20両が改道されることとなったそうです。合計170両が昭和26年の施工量数として指定されました。実際にはこの街道工事は3年の予定で実施されることだったのですが、2年で完了し、昭和28年10月、総計566両の全数が完了したというふうに記録されております。なお、大井工場では昭和26年の割り当た80両を受けますが、出場第1号車は、モハ720012で、11月26日に完成し、30日には秋葉原で公開展示されたそうです。電気工事の手続きも変更されることに、電気工事も原則停電作業に、ということで、今回の事故を受けて通達が改正され、それまでは現場の判断で任されていた停電に関する判断を、原則として停電させ作業を行うことし、その規定を定めました。電気運転区間における電車線補修作業の際の停電工事の取り扱い方。電気運転区間における電車線補修工事は、やむを得ない場合のほかは、活線作業をせず、停電して行うこうとし、この工事のために電車線路を停電する場合の取り扱い方を定めた。すなわち、起電停止。起電開始については、運転指令と電力指令との緊密な連絡のもとに現場に指令することとし、また、列車運転開始の時期についても、運転指令から駅長に指示することとした。この場合の運転指令、電力指令、駅長、変電区長、電力区長、工事監督者間の指令、通告、報告方を規定化し、停電工事の取り扱い方を明確にした、となっております。最後までご覧いただきありがとうございました。